السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء الكرام دورير بن قاسر شمانت دين دار باي بن بونرا اللہ رب العالمین دربار لاکھو کٹی شکریہ جے اللہ رب العالمین اما در کے درگو دو شبت ہو پورے شکر بار صلاة المغریب ایر پور ندہ شرکار بڑی جامع مسجد بشے ایبان پریتی بیر جے کنو پرانتو تھے کے جے کنو جگہ بشے قرآن کریم ایر কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে আমাদের দ্বিতীয় দফার তাফসিরে যে সুরা থেকে তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হলো সুরা সাবা সুরা সাবার তিরিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাপসিরে আলোচনা করেছি আজকের তাপসিরে সুরা সাবার একত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাপসির হবে ইনশা আল্লাহ আমাদের দ্বিতীয় দফার তাপসিরে সুরা সাবার ইতিপূর্বে দুটি পর্ব হয়েছে আজকে সুরা সাবার तृत्य पर्व तफसर हो इनशाला सूरा सबा इटी मक्की सूरा ना कि मदानी सूरा ये मक्की सूरा ये सूरार मध्य आल्ला सुबहान तला विशेषकर तौहिद संक्रांत विषय रेसालत संक्रांत विषय एवं आखिर संक्रांत अनेकगुल विषय आल्ला सुबहान तला आलोचना कर ত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা দেখেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশেষ করে আরবের মুশিকদের তাওহিদ সংক্রান্ত যে সকল আপত্তি ছিল সেই আপত্তিগুলোর আল্লাপাক জবাব দান করেছেন এরপরে একত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকেও আল্লাহ সুবানতালা বিশেষ করে আখেরাত সংক্রান্ত বিষয় হাসরের ময়দান সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলোচনা করেছেন 
অর্থাৎ মাক্কি জীবনে কাফের মুশ্রিকদের সামনে আরবের কোরাইশদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য আখেরাত সাব্যস্ত করা আখেরাত প্রমাণিত করা কারণ তারা আখেরাতকে কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারছিল না কোনো যুক্তি দিয়ে কোনো স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে তো আখেরাত বোঝা অনেক কঠিন এই জন্য তাদের চিন্তাধারা ছিল যে একজন মানুষ মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে মাটিতে দাপন করা হবে বা পুড়িয়ে ফেলা হবে যে কোনো কিছু করা হবে এটা মাটির সাথে মিশে গেছে মিশে যাওয়ার পরে এটার আবার কবরের আজাব আবার কে আমাদের দিন এটা দাঁড়াবে আবার এটার বিচার আচার হবে আবার জান্নাত জাহান্নাম এগুলো তো বিশ্বাস করার মতো না যুক্তিতে মিলে না স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মিলে না এই জন্য আরবের মুশ্রিকেরা এই জিনিসটি বিশ্বাস করতে পারছিল না আল্লাহ সুবান তালা বিভিন্নভাবে আরবের মুশ্রিকদেরকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে আল্লাহ সুবান তালা আখরাত সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন তখন যখন কোরআনে কারিম নাজিল হচ্ছিল একের পর এক আয়াত প্রথমে অনেক আগ্রহ বরে তারা কাপড় মুশিকেরা কোরআনে কেরমের আয়াত শুনত তো পরবর্তীতে যখন কোরআনে কেরমের এই আয়াতগুলো বারবার তাদেরকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করে আখেরাতের দিকে আহ্বান করে তো শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল যে আসলে কোরআনেই শোনা যাবে না কারণ এই পর্যন্ত যতজন মুসলিম হয়েছে এরা কোরআন শুনে শুনে মুসলিম হয়ে গেছে তো সুতরাং এখন থেকে আর কোরআন শোনাই বন্ধ করে দিতে হবে আল্লাহ সুবান তালা কাফেরদের ওই কথাটি এখানে তুলে ধরেছেন কাফেরেরা বলতে লাগলো লান্নু মিনা বিহাদ আল কোরআন এই কোরআনের উপরে আমরা কখনো ইমান আনব না এখানে শুধু ইমান আনব না না লান্নু মেনা কখনো ইমান আনব না বিহাদ আল কোরআন এই কোরআনের উপরে এই কোরআনের উপরে আমরা কখনোই ইমান আনব না কেন আনব না কারণ এই কোরআন এমন এমন কথা বলে যেগুলো আমাদের বুঝে আসে না এরকম কথা বলে এটা কোরআনের দোষ কারণ কোরআন কথা বলবে আমাদের স্বাভাবিক সমাজে আমরা যে বিশ্বাস পোষণ করি যে আকিদা পোষণ করি কোরআন তো ওই কথাগুলোই বলবে এন্ড কোরআন এমন এমন কথা বলে যে কথাগুলো আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাসের সাথে আমাদের সমাজের সাথে আমাদের বাপ দাদাদের সাথে কোরআনের কথা মিলে না তো সুতরাং যদি আমাদের বাপ দাদাদের সাথে পূর্বপুরুষদের সাথে সামাজিক রীতিনীতির সাথে এই সমাজের প্রচলিত রুসুম রেওয়াজের সাথে না মিলে তা আমাদের রুসুম রেওয়াজ বাপ দাদা এটা ঠিক থাকবে কোরআন বাদ যাবে না বুঝবে এটা কার কথা কাফেরদের কথা আল্লাহ কাফারু কাফেরেরা বলে কিন্তু আজকের যুগে আমরা দেখি অনেক মুসলিমও বলে যে কোরআনের কথা যদি সমাজের সাথে না মিলে তো বলে যে সমাজেরটা ঠিক থাকবে কোরআনটা যে দিকে যাবে যাক না বুঝবিল্লাহ কিন্তু তারপরেও তারা পাক্কা মুমিন এই কথা বলার পরেও কিন্তু তারা একেবারে অরিজিনাল মুমিন বলে যে আমার থেকে বড় ইমানদার আর কে আছে নামাজ না পড়লে কি হবে আমি দাঁড়ি না রাখলে কি হবে আমার এগুলো নাই অসুবিধে কি আমি ইমানে কি আমার কম আছে নাকি আমি সবচেয়ে বড় মুসলিম অথচ আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা হলো কাফেরদের কথা বকাল আল্লাহ দিই না কাফারু কাফেরেরা এই কথা বলে মিনা বিহাদ আল কোরআন কোরআনের সব কথায় আমরা ইমান আনবো না কোরআনের যে কথা আমাদের সাথে মিলবে ওইটা ঠিক আছে যেটা আমাদের সাথে মিলবে না লান্ন মেনা ওইটা আমরা কখনো বিশ্বাস করব না ওয়ালা বিল্লা দি বা ইনাইয়া দাই শুধু কোরআন না কোরআনের আগে যত কিতাব নাজিল হয়েছে সেগুলো মানবো না মানে কোনো আসমানি কিতাব কোনো আল্লাহর কিতাবেই আমরা মানতে রাজি নেই ওয়ালাও তারা ইজালেমুনাফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেই কাপেরা এরকম ধম্ব বরে এই কথাগুলো বলে লান্নমেনা কখনো ইমান আনবো না এই জাতীয় কথা যারা বলে 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أبصد جدي تادر كي دخانو شمبب هتو قيامتر مويدان اي ظالم را الله رب العالمين شامن كمون كوري دارابه شي دارانو ربستاتا جدي دنيا تي تادر كي دخانو شمبب هتو جدي شمبب هتو لاو تارا جدي دخانو زيتو تادر كي इस जाले मुना जे जाले मेरा इरुकुम दंबो बरे बोलते सलाम नु मिना बिहाद अल कुरान वला बिल्लदी बैनी ये दही है ये मनुष्य गुला के ये जाले गुला के माँ को फोन इंदर अब्बी हिम तादे रोबेर सामने क्या मतलब मैं जाने क्या मन करे दारा बे येर जो बाद हम इला बाद निल काउल तारा एक जोनेर कथा के आरेक जोनेर इतना रोट्टो हिलो, माने बोल बेजा आये मिया इतना तो आमी बोली ना यामदर ओमुक शाब बोल सिलो, एजुन न बोल चिला, ओमुक हुजूर के कासे सुनची, एजुन न बोल ची, ओमुक बुजुर के कासे सुनची, ओमुक नेतार कासे सुनची, ओमुक ओमुक बड़ो विशाल व्यक्ति के कासे सुनची, एजुन न तो आमी बोल ची, ठेका आमी निजत मैंने क्या मतलब मदद ना अल्लाह सामने तो कौन आशा में हो ये दारा बे एक ओन निजेर दोष्टा शिकार कर बेरा एक ओन बल्बे जे इटा आमी निजेर थे के कोरी नहीं इटा आमी उन्नेर कारों ने आमी इटा कोर्स यकूल लदीन स्तुद्विफूल लदीन स्तकबरूल अल्लाह अंतुम लकुन्ना मुमिनीन अल्लाह रब्बुला � एक ग्रुप होलो अल्लाह दीन स्तुदेविपु समाजेर दुर्बल स्रेनी एक टा स्रेनी हो बे समाजेर दुर्बल स्रेनी जरा उन्नोशरण कोट्तो उन्नोदर के फॉलो कोट्तो एक ग्रुप होलो फॉलोवर जरा उन्नोदर के उन्नोशरण कोट्तो उन्नोदर के देखले बस माने देख बन पुत्तेक समाजेर कुम किसी लोकासे समाजेर प्रभावशाली जरा � ए बाकी गुला के अल्लाह बोलचन अल्लाह दीन स्तुति रिफो आज जे सारी पांच जन समाजर में नित्तितो दें समाजर प्रभाव शाली इधर नाम है लो अल्लाह दीन स्तुक बिरु अल्लाह भक्के या मतलब मदने दूसरे निर कथा बोलते सर एक सरे नहीं होलो जे कोई जन मूल नित्तितो दितो आर बाकी सरे नहीं होलो जारा तादर के उन्न निजे रिशित दंते चलतो ना उन्ने रिशित दंते चलतो ये मानुष गुलो के आमतर मौजदने बोले उठ बे लिल्ला दी नस्तक बरु ज़ादर के तरह उन्नो शरण कुछ सिलो तादर के लोक्को करे लावला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन जो दी तुम ब्रा दुनिया ते ना थक ते अम्रा बड़ो दरो नेर मुमिन होए जेताम सुभानअल्लाह � तुम्हारे कारण ही मैंने इतने पारे ने आम्रा मन के तम तुम्रा उन्हें बुद्धि में आन तुम्रा उन्हें ज्ञानी तुम्रा उन्हें बड़ो प्रभावशाली तो तुम्हारे के डिंगी आवर आम्रा क्या नहीं मैंने नहीं जो दी तुम्रा नाथकता ये रोको मामदर माथा रूपो रे ता आम्रा ही मैंने तब ऐसे आमदर आ रही है व लिल्लदी रस्तु देवेपु जरा तादर के उन्नशरण करतो तादर के लोक को करे बल बे अनाहनु स्वदा देना को मानिल हुदा अम्रा की तुम्हारे दर के हैदाई तेरे थे के बादा दिए सिलम ना की तुम ही मैं नाना नहीं करो तुम्हारे दर के अम्रा माना कुछ सिलम ना की अनाहनु स्वदा देना को अम्रा की तुम्हारे दर के बादा दिए सिल जोखन तुमरा हैदायत बुझते पर सिले अल्लाह दीन बुच्चो ताऊहित बुच्चो तोखन तुमरा शरीक सेरे दीते तुम्हादर के क्या अम्रा निशत कुछ सिलम बादा दी सिलम बल कुन तुम मुजरिमीन बरों आमादर दोष ना दिए बोलो जे अम्रा निजरा यो फोरा दी तारा शिक्षा दी बे आमादर दोष दियो ना दोष ना दिए तुमरा � وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللہ رب العالمین بلین ایبار شما زیروی انو شرن کریتو مانوش گلو بلے اٹھ بے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جادر کے انو شرن کچھ سے تادر کے لکھو کرے بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذِ تَأْمُرُونَنَا اَنَّكْفُرَ بِاللَّهِ 
এখন বলতেছ তোমরা হেদায়তের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দাও নাই আমরা নিজেরা অপরাধ করছি কিন্তু দুনিয়ার জীবনে তোমাদেরকে দেখেছি মাকরুল্লাহার দিন এবং রাতের চক্রান্ত করতে তোমাদেরকে দেখছি মাকরুল্লাহার দিন এবং রাতের চক্রান্ত মানে তোমরা আমাদেরকে গোমরা বানানোর জন্য হেদায়ত থেকে বিচ্ছুত করার জন্য শুধু দিনে কাজ করো নাই দিনেও করছো রাত্রেও করছো ঘুমের মধ্যেও চিন্তা করছো কিভাবে সমাজের মানুষগুলাকে হক থেকে হেদায়ত থেকে বিচ্ছুত করা যায় আর এখন বলতেছো কিছুই করো নাই মাকরুল্লাহার নাহার বলবে যে এটা তোমরা শুধু দিনে চক্রান্ত করো নাই দিন এবং রাতের চক্রান্ত ইজতা মরু নানা তোমরা আমাদেরকে বারবার নির্দেশ দিয়েছিলে আন্নাকপুরা বিল্লা যেন আমরা আল্লাহর প্রতি কুফরি করি এবং আল্লাহ সুবাহ সমকক্ষ নির্ধারণ করি আল্লাহর সাথে যাতে আমরা সেরেক করি ওই সেরেক করার জন্য তোমরা আমাদেরকে চাপ সৃষ্টি করছো আমাদের উপরে বল প্রয়োগ করছো আমাদের উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করছো বাধ্য করছো আমাদেরকে সেরেক করার জন্য আর এই সেরেক কিভাবে আমাদেরকে করাইবা এটার জন্য রাত্রে দিনে চব্বিশ ঘন্টা চিন্তা ফেকির করছো ময়দানের কঠিন আজাব গুলো যখন তারা দেখে যাবে তখন লজ্জায় তাদের মাথাগুলো অবনত হয়ে যাবে দুই পক্ষেরই লজ্জায় মাথা অবনত হয়ে যাবে যখন কে আমাদের ময়দানের আজাব গুলো তারা দেখবে ময়দানে আমি কাফেরদের গলার মধ্যে বেড়ি লাগাই দিব তাদের গলার মধ্যে বেড়ি লাগানো থাকবে কে আমাদের ময়দানে যারা এই জাতীয় কুফরি করে সেরে কি করে তাদের প্রতিদান এর বাহিরে দুনিয়ার মানুষ তোমরাই জবাব দাও আর কি হইতে পারে আল্লাহ ভাই প্রশ্ন সুবাদক সুরে বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ তোমরাই বলো যারা আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করে সেরেক করে তাদের প্রতিদান এর বাহিরে আর কি হইতে পারে দুনিয়ার যেখানে যেই জনপদে যেই গ্রামে যেই শহরে যেই এলাকায় আমি একজন আমার দায়কে পাঠিয়েছি ইল্লা কলা মোতরা ফোহা ওই এলাকার কিছু সম্পদশালী প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় মানুষ বলে উঠল ইন্না বিমা উরসিল তুম বিহি কা ফিরুন তোমরা যে দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ এই দাওয়াত আমরা মানতে রাজি না আল্লাহ পাকের এই কথাটা ভালো করে লক্ষ্য করেন আল্লাহ পাক বলতেছেন পৃথিবীর যে কোনো জনপদে যে কোনো গ্রামে যে কোনো শহরে যে কোনো এলাকা যখন আমি একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম নাজির পাঠিয়েছিলাম নাজির নাজির মানি যিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেছিল সেরেক সম্পর্কে বেদাত সম্পর্কে কুফর সম্পর্কে নেপাক সম্পর্কে এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য আজাবে কবর আজাবে নার সম্পর্কে সতর্ককারী এরকম সতর্ককারী পাঠানোর পরে কলা মুত্রাফুহা মুত্রাফুহা মানে ওই জনপদের সবচেয়ে সম্পদশালী লোকেরা নেতৃস্থানীয় লোকেরা ক্ষমতাশীল লোকেরা তারা বলে উঠল কি ইন্না বিমা উরসিল তুম বিহি কা ফিরুন তুমি যে দাওয়াত নিয়ে আসছো এই দাওয়াত আমরা মানি না এই দাওয়াতের প্রতি আমরা অস্বীকার করলাম এটা একেবারে দেখেন নু আলাহ ইসালামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র এই সত্যের বাস্তবায়ন হয়েছে যেখানেই দিনের দাওয়াত সহি দিন সহি আকিদা সহি আমল সুন্নতের দাওয়াত সেরেক মুক্ত হওয়ার দাওয়াত কুফর মুক্ত হওয়ার দাওয়াত নেপাক মুক্ত হওয়ার দাওয়াত সেখানেই ওই এলাকার প্রভাবশালীরা নেতৃস্থানীয় লোকেরাই প্রথম বাধা দেয় গরিব মানুষ বাধা দেয় না সাধারণ মানুষ বাধা দেয় না বাধা দেয় কারা মোত্রাফুহা মানে মোত্রাফুর ব্যাখ্যা অনেক বেশি বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী কারো প্রভাব হলো সম্পদের কারণে কারো প্রভাব হলো ক্ষমতার কারণে নেতৃস্থানীয় হওয়ার কারণে কারো প্রভাব এলেমের কারণে আলেমেরও বাধা দেয় হকের ক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের বাধা না মানে যার যেখানে প্রভাব আছে সেই প্রভাব দিয়ে সেটা ঠেকানোর চেষ্টা করে কারণ ওই প্রভাব দিয়ে না ঠেকাইলে সে চিন্তা করে আমার যে প্রভাব সমাজে আছে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এজন্য যেখানেই কোনো নাজির কোনো সতর্ককারী কোনো দায়ী আল্লাহর জমিনে যেখানেই এসেছে তখনই ওই প্রভাবশালীরা তার প্রভাব দিয়ে এটাকে বন্ধ করার জন্য এটাকে ঠেকানোর জন্য চেষ্টা করে এটা যুগে যুগে চলে আসতেছে আল্লাহ পাক সেই কথাটাই তুলে ধরছেন ওয়াকালু নাহনু আকসারু আমলাদা আর তারা বারবার বলে আমরা হইলাম বিশাল সম্পদের অধিকারী বিশাল জনবলের অধিকারী তারা বলে আরে মিয়া তোমার এই দেশে তোমার কথা কয়জনে শুনে আমাদের কথা লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনে আমাদের পিছনে এই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনতা আছে তোমাদের কয়জন আছে এবং তারা সম্পদের বড়াই করে যে আমাদের কাছে বিশাল বিশাল সম্পদ আছে মানে দুই শ্রেণীর লোক এক শ্রেণীর লোক হলো সম্পদের বড়াই আর এক শ্রেণীর লোক হইল জনসমর্থনের বড়াই যা আমাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আছে আমাদের দলে তোমাদের কয়জন আছে সারা দেশে মিলে এরা তার বলে বারবার যে আমরা বিশাল সম্পদের মালিক বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক যদি আমরা গোমরা হইতাম যদি আমরা সঠিক পথে না থাকতাম তাহলে এত মানুষ না বুঝে আমাদের কথা মানে নাকি ওয়ামা নাহনবি মোয়াজাবিন সুতরাং কখনো আমরা আজাবের হকদার হব না মানে তারা বারবার সমাজে বুঝাইতে চায় যে আজাবের হকদার হইল অল্প সংখ্যক মানুষ যেখানে যা যখন বিশাল সংখ্যক মানুষ অনুসরণ করে তখন আর আমরা আজাবের হকদার হইতে পারি না মানে আমরা গুমরা হইতে পারি না আমরা হক মানে হকের দলিল যুগে যুগে মানুষ মনে করত অধিক সংখ্যক মানুষ থাকলে সেটা হক প্রসারিত করে দেন আবার আমার রব ইচ্ছা করলে রিজিক সংকুচিত করে দেন অর্থাৎ রিজিক বাড়া কমার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টের কোন বিষয় নাই আবার রিজিক বেশি হইলে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট তারা হকে আছে তো পৃথিবীতে কাপড় মুশিকেরাই তো সম্পদ বেশি যদি টাকা পয়সা দিয়ে ধরে নেওয়া হয় যে যাদের টাকা পয়সা বেশি এরাই হক তাহলে পৃথিবীতে কাপড় মুশিকেরাই তো টাকা পয়সা বেশি তো এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আমার রব ইচ্ছা করলে রিজিক সম্প্রসারিত করেন আবার ইচ্ছা করলে সংকুচিত করেন এটা মুমিনকেও করতে পারেন কাপড়কেও করতে পারেন পৃথিবীর বড় বড় কাপের যেমন আপনার ফেরাউন বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিল হামান তারপরে আপনার কারুন এরা তো কাফের আল্লাহ এদেরকে বিশাল বিশাল সম্পদ দিছে না তো এই জন্য কি আল্লাহ এদের উপরে সন্তুষ্ট এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন রিজিক বাড়ানো রিজিক কমানো এটা আমার আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল বলা কিন্না আকসারান্না সেলা ইয়ালামন কিন্তু একটি সূত্র দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো অধিকাংশ মানুষেরাই দুনিয়াতে হক জানে না আকসারান্না সেলা ইয়ালামন পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এলেম নাই বেশিরভাগ মানুষ হক জানে না সত্য জানে না বেশিরভাগ মানুষ যেখানে গুমরাহি সেখানে মানুষ বেশি হওয়া হকের দলিল নাই এই কথাটা আল্লাহকে স্পষ্ট করে বলতেছেন আকসার আর না আছে লাই আলম মানুষ বেশি যদি হকের দলিল হয় তো কাপড়ের তো মানুষ বেশি মুসলিম তো পৃথিবীতে কম তাহলে তো তারাই হক এই জন্য আল্লাহ পাক রাসুলকে বলছেন রাসুল আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতামত অনুসরণ করেন ওই অনুসরণ আপনাকে আল্লাহ রাস্তা থেকে বিচ্ছুত করে দিবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মত গ্রহণ করে যদি নেন বিশেষ করে আকিদার ব্যাপারে আমলের ব্যাপারে এবাদতের ব্যাপারে তোমাদের ধন সম্পদ তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের জনসমর্থন এগুলো তোমাদেরকে আমি আল্লাহর নিকটবর্তী করে না নিকটবর্তী করার মাধ্যম হলো ইল্লা 
আমি আল্লাহর নিকটবর্তী করার মাধ্যম হলো ইমান আর আমলে সালে সোহান আল্লাহ আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম হলো ইমান আর আমলে সালে সম্পদ জনসমর্থন তারপরে আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি এগুলো তোমাদের কাউকে আমি আল্লাহর নিকটবর্তী করে না মোকার রাবিন করে না মোকার রাবিন করে যার ইমান যত মজবুত ইমান যত সেরেক মুক্ত ইমান যত খালেস আর যত আমল সোয়ালে বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে মানুষের ইমান আর আমল সোয়ালে ঠিক আছে এই মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের আমলের বিনিময়ে দ্বিগুণ প্রতিদান দিয়ে থাকি সোহার আল্লাহ মানে ইমান সহকারে যদি আমলের সোয়ালে করে তাহলে তাদের আমলের সোয়ালের প্রতিদান দ্বিগুণ দেওয়া হয় ওহমফিল গুরুপাতে আমিনুন এবং তারা নিরাপত্তার সাথে জান্নাতের কক্ষ সমূহে অবস্থান করবে সোহান গুরুপাত হলো গোরফার বহুবচন গোরফা মানে এক একটা রুম এক একটা কক্ষকে আর বিতে গোরফা বলা হয় এখানে গোরফা মানে জান্নাতের কক্ষ এই মানুষগুলাকে ইমান আর আমলের সলেহ ওয়ালা মানুষগুলাকে আল্লাহ পাক ফিল গুরুফাত আমিনুন জান্নাতের বিভিন্ন কক্ষে নিরাপত্তা সহকারে থাকার ব্যবস্থা করবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আর যে মানুষগুলো আমি আল্লাহর আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করে আমি আল্লাহর আয়াতকে অক্ষম করে দিতে চাই মানে আমি আল্লাহর আয়াত জমিনে এখন চলে না এটা অচল এটা চোদ্দোশো বছর আগে রাসুল সাল্লামের সময় চলছে সাহাবিদের আমলে চলছে এখন আর এই একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে এসব অবিজ্ঞান চলে না নাউজুবিল্লাহ এইরকম যারা আমার আয়াতকে অক্ষম করে দিতে চায় মানে আজকের যুগে আয়াত আল্লাহর আয়াত আর চলে না এটা অক্ষম এখন পৃথিবীতে ওলা ইকা ফিল আজা বে মহদার এই মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ কঠিন আজাবের সামনে উপস্থিত করে নিব কঠিন আজাবের সামনে মোহদারুন হাজির করা হবে কাফের মুশিকেরা নবী সাল্লামকে বলতে লাগলো আপনি যদি আল্লাহ রসুল হন আপনার ধন সম্পদ কম কেন জনবল কম কেন আপনি আল্লাহ রসুল তো পৃথিবীর সমস্ত আসমান জমিন সম্পদ সবগুলার মালিককে আল্লাহ তো যেই আল্লাহ সব কিছুর মালিক আপনি সেই আল্লাহ রসুল তা আপনার সম্পদ থাকবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কিন্তু আপনার সম্পদ দেখি নাই আবার অন্যদের যদি ছেলে মেয়ে দশটা থাকে আপনার থাকবে একশোটা আপনার একটা ছেলেও নাই জনবলও নাই আগে পিছে ফেরেস তার কোনো বহরও নাই কিছুই নেই তা আল্লাহ পাক রাসুলকে বলতেছেন আপনি বলুন কুল রাসুল আপনি বলুন আমার রব যাকে ইচ্ছা তার বান্দাদের মধ্য থেকে রিজিক প্রসারিত করে দেন ওয়াইয়াকদেরুলাহু যাকে ইচ্ছা রিজিক সংকুচিত করেন রিজিক সম্প্রসারিত হওয়া রিজিক সংকুচিত হওয়া এর মধ্যে নবীর কোনো সম্পর্ক নাই নবুয়তের কোনো সম্পর্ক নাই মানে নবুয়ত হলে যে সম্পদ বেশি হবে নবুয়ত না হলে সম্পদ কম হবে বা দিনদার হলে সম্পদ বেশি হবে দিনদার না হলে সম্পদ কম হবে এটার সাথে দিনের কোনো সম্পর্ক নাই তোমাদের ওই রিজিক থেকে যা কিছু আল্লাহর জন্য খরচ করবে ওইটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য পিছনে রেখে দেন অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যেটা খরচ করবা ওইটাই হলো তোমার আসল জমা ওইটাই তোমার আসল রিজিক যেগুলো খেয়ে ফেলতেছ এগুলো তো রিজিক না এগুলো খাইতেছ শেষ কিন্তু যেটা না খেয়ে যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলো পাহুয়াহু এটাই তোমার পিছনে তুমি রেখে দিলে জমা করলা আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন উত্তম রিজিক দাতা 
রিজিক দাতা হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুতরাং রিজিক সংকোচিত অবস্থায়ও আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে হবে রিজিক সম্প্রসারিত অবস্থায়ও আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে হবে কোনো অবস্থায় বন্ধ করা যাবে না বলা যাবে না যে এখন বিপদে আছি এখন সমস্যা আছে এখন দান খরাত বন্ধ করে দিই আবার যে সময় আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দিবে সে সময় করব তা আল্লাহ সারা জীবন নাও দিতে পারে বাস আপনি আর আল্লাহ রাস্তায় দিলেন না শেষ এইভাবে দিবেন দিবেন বলতে বলতে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন সুতরাং যেই অবস্থায় থাকি সংকুচিত অবস্থায় সম্প্রসারিত অবস্থা সর্ব অবস্থায় আল্লাহ রাস্তায় আমার সাধ্য অনুযায়ী দিতে থাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কে আমাদের ময়দান এমন এক ময়দান ইয়াহ সুরহম জামিয়া যেদিন সমস্ত মানুষকে হাসর করা হবে কে আমাদের ময়দানের আরেক নাম হাসরের ময়দান হাসর মানে একত্রিত করা তো ওই দিন যেহেতু সমস্ত মানুষ জিন সকল মাখলুকাতকে ওই ময়দানে একত্রিত করা হবে এই জন্য ওই ময়দানের নাম হাসরের ময়দান আল্লাহ পাক বলেন ওয়াইয়াও মাই আহসরহম জামিয়া ওই দিন সমস্ত মানুষকে সব কিছুকে হাসর করা হবে একত্রিত করা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে ডেকে ডেকে বলবেন ও ফেরেস তারা আহা উলাইয়াকুম কানু ইয়াবুদুন দুনিয়ার মানুষ কি শুধু তোমাদের আবাদত করত নাকি পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ কিন্তু ফেরেস তাদেরও আবাদত করছে যুগে যুগে এখনও করে দেখবেন যে অনেক দেব দেবী দেবতা যেগুলাতে পৃথিবীর অসংখ্য কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে এগুলার অনেকগুলাই হলো ফেরেস্তা মানে ফেরেস্তাদেরকে তারা অনেক ক্ষমতার মালিক মনে করে যে আল্লাহ পাক বিশাল সব কিছুর মালিক তা আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন আমরা যেমন বিশ্বাস করি যে জিবরিল আলাহ ইসলামের এই কাজ মিকাইল আলাহ ইসলামের এই কাজ তারপরে ইসরাফিল আলাহ ইসলামের এই কাজ মালাকুল মাহতার এই কাজ এরকম আমরা বলি না কিন্তু আমাদের বিশ্বাসটা হলো তাওহেদি বিশ্বাসটা হলো যে আল্লাহ সুবান তালা সব কিছুর মালিক সব ক্ষমতা আল্লাহ এদেরকে দিয়ে আল্লাহ যেটা নির্দেশ দেন সেটা করেন এরা এরা সাকর শুধুমাত্র এদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই এরা ইচ্ছা করে কিছু করতে পারে না জিব্রাইলও পারে না মেকাইলও পারে না ইসরাফিলও পারে না মালাকল মাহতও পারে না কেউ পারে না এটা হলো আমাদের তাওহিদ ভিত্তিক ইমান আর সেরেক ভিত্তিক যারা সেরেকে বিশ্বাসী তারা মনে করে যে এদেরকে এই ডিপার্টমেন্টের কাজ দেওয়া মানে এই ডিপার্টমেন্টের ক্ষমতায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে বাস এবার এই ডিপার্টমেন্টের যা কিছু করার আমার সম্পদের দরকার অমুক দেবতার আবাদত করলে অমুক দেবতার পূজা করলে আমার সম্পদ অটোমেটিক চলে আসবে আমার জ্ঞান বিজ্ঞান দরকার বাস জ্ঞান বিজ্ঞানের দায়িত্ব আল্লাহ এই ফেরেস্তাকে দিছে এই ফেরেস্তার পূজা করলে আবাদত করলে ওই ফেরেস্তার মাধ্যমে আমি জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করতে পারি এই জন্য দেখেন এখানে আরেকটি বিষয় খেয়াল করেন মুশ্রিকেরা ফেরেস্তাদেরকে দেবদেবী মনে করে এবং বিভিন্ন ক্ষমতা আর অধিকারী মনে করে আর ফেরেস্তাদেরকে তারা আল্লাহর মেয়ে মনে করে বানাতুল্লাহ আল্লাহর কন্যা সন্তান এই জন্য যত দেবদেবী দেখবেন সব মহিলা দেখবেন যে দেবদেবী কিন্তু মহিলা থাকে না বেশিরভাগ পুরুষ খুব কম মহিলা বেশি এই মহিলাগুলোকে ওই যে তারা বলে মনে করে বানাতুল্লাহ এগুলো আল্লাহর মেয়ে কন্যা সন্তান এই জন্য ওই এই ক্ষমতার যে দেবী উনিও মহিলা এই ক্ষমতার যিনি উনিও মহিলা এই ক্ষমতার যিনি উনিও মহিলা সবগুলোই মহিলা কারণ এই ফেরেস্তার পূজা এটা হলো ফেরেস্তার আবাদত তা আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে ফেরেস্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ও ফেরেস্তারা তোমাদেরকে দুনিয়ার মানুষ কেন আবাদত করত এবার ফেরেস্তারা কি বলবেন আমাদের সম্পর্ক ছিল আপনার সাথে দুনিয়ার কোন মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল না আমাদের কোন সম্পর্ক দুনিয়ার মানুষের সাথে ছিল না আমরা তো সবসময় আপনার প্রতীক্ষা থাকতাম আপনি কি অর্ডার করবেন সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য আপনি যে আবাদত করতে বলছেন রুখু করতে বললে রুকুর মধ্যে ছিলাম সাজদা করতে বললে সাজদার মধ্যে ছিলাম দাঁড়ায় থাকতে বললে দাঁড়ায় থাকতে ছিলাম আপনার দিকে আমাদের সম্পর্ক আমাদেরকে মানুষেরা কি করছে না করছে কি বলছে না বলছে এই দিকে তো আমাদের কোনো খেয়ালে ছিল না 
বালকানু ইয়াবুদুন আল জিন আসলে দুনিয়ার মানুষেরা আমাদের ইবাদত করে নাই জিনদের ইবাদত করছে ফেরেশতারা বলবেন যে আসলে আমাদের ইবাদত করে নাই দুনিয়ার মানুষ কাদের ইবাদত করছে জিনদের ইবাদত আকসারুহুম বিহিম মুমিনুন দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ জিনদের ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিল জিনদের ব্যাপারে মুমিন ছিল জিনদের ব্যাপারে মুমিন মানে জিনদের ক্ষমতার ব্যাপারে মুমিন ছিল অর্থাৎ তারা মনে করত যে জিন শয়তান যারা আছে মানে শয়তানের মধ্য থেকে যারা জিন এই জিন শয়তান অনেক কিছুর করতে পারে অনেক কিছুর ক্ষমতার মালিক এই কথা মনে করে দুনিয়ার মানুষ ওই জিন শয়তানের এই আবাদত করছে আমাদের আবাদত করে না क्षमता न আজকের এই দিনে কোনো জিন কোনো ফেরস্তা কোনো বুজুর্গ কোনো ওলি কোনো গাউস কোনো কুতুব কোনো আবদাল কোনো আওতাব কারো একজন আরেকজনের উপকার করার ক্ষতি করার কোনো মালিকানা নাই আল্লাহ পাক বলেন আমি জালেমদেরকে ডেকে ডেকে বলবো জোকো আদাব আন্নার জাহান নামের আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর আল্লাহতে কুন্তম বিহা তোকা জীবন যে জাহান নামকে তোমরা স্বীকার করতা না জাহান নামের ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে জাহান নাম বলতে কিছু আছে এই কথাটাই তোমরা বিশ্বাস করতে না তা আজকে জোক ও আজাব আন্নার ওই জাহান নামের আজাব জাহান নামের স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো যখনই দুনিয়ার কাপের মুশিকদের সামনে আমার আয়াত গুলোকে তালাওয়াত করা হইতো যখন আমার আয়াত তাদের সামনে তালাওয়াত করা হইতো বাইনা তিন দলিল প্রমাণ হিসাবে কলু মাহাজা ইল্লা রাজুলুন ইউরি দুয়াইয়াসুদ্দাকুম আম্মা কানাইয়াবুদু আবা উকুম তখনই ওই এলাকার ওই জনপদের জালমেরা বলে উঠত এই মানুষটা তো ওই মানুষ যেই মানুষ আমাদের বাপ দাদা পূর্বপুরুষ যাদের এবাদত করত তাদের বাধা দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেছে আল্লাহ পাক বলেন যখনই যেই জনপদে আমি আল্লাহর আয়াতগুলো তালাবাদ করা হইতো আয়াতগুলো পেশ করা হইতো আয়াতের ব্যাখ্যা করা হইতো আয়াতের তাফসির করা হইতো তখন ওই অঞ্চলের জালেম যারা থাকতো জালেমদের বক্তব্যটা কি হইতো ইল্লা মাহাজা ইল্লা রাজুল এই লোকটা তো ওই লোক যে লোকটা কোরআনের তাফসির শুরু করছে কোরআনের আলোচনা শুরু করছে কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করছে বলে যে এই লোকটা তো ওই লোক ইউরি দোয়াইয়া শ্রদ্ধাকুম এই লোকটা আমাদেরকে সরিয়ে দিতে চায় কিসের থেকে সরিয়ে দিতে আম্মা কানা ইয়াবুদু আ বা উকুম ও সমাজের মানুষেরা তোমাদের বাপ দাদা পূর্বপুরুষ যেইভাবে আবাদত বন্দেগি করে আসতেছে যাদের আবাদত করতেছে সেখান থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে চায় এই লোকটা কথাটা বুঝতে পারছেন মানে কোনো জনপদে গিয়ে আল্লাহর কোনো দায়ী কোনো বান্দা যখন আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে কোরআনের তাপসি শুরু করে দলিল প্রমাণ সহকারে তখন ওই জনপদের যারা জালেম তারা বলে যে এই লোকটাই হলো সমাজে অশান্তির মূল কারণ আমরা এতদিন সবাই বাপ দাদা পূর্বপুরুষেরা যেমনে করে আসছে আমরা চলতেছিলাম সুন্দরভাবে এই লোকটা আসে বলতেছে এটা সেরেক এটা বেদাত এটা করা যাবে না ওইটা করা যাবে না আমাদের সমাজে একটা বিভাজন তৈরি করে দিছে আমাদের বাপ দাদারা যেভাবে ছিল ওখান থেকে আমাদেরকে সরাই দিতে চায় লোকটা আর তারা বলে আসলে এটা কিছুই না এটা কিছু বানানো অপবাদ বলে যে এগুলো আসলে কিছুই না কত বড় বড় হুজুর দেখছি আল্লাহর অলি দেখছি বুজুর্গ দেখছি 
দেখছি যে গ্লাসে ফু দিলে গ্লাস ফেটে গেছে ওই রকম হুজুরও আমরা দেখছি কিন্তু ওই সব হুজুরেরা তো কোনোদিন এসব কথা বলে নাই এখন নতুন নতুন হুজুর বাইরেছে নতুন নতুন কথা বলে নতুন নতুন জিনিস শোনা যায় বলে যে এগুলো কিছু না এগুলো এদের বানানো জিনিস তখনই তারা বলে উঠছে ইনহাদা সেহরুম মুবিন এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয় স্পষ্ট তারা দেখতে পেয়েছে এটা হক কিন্তু হক দেখার পরেও তারা কি বলছে এটা তো সুস্পষ্ট জাদু তা আল্লাহ পাক বলেন এটা কাফেরদের সুন্নত কাফেরদের সুন্নত হলো যুগে যুগে এই কথা বলা এটা যুগে যুগে যত জালেম থাকবে কে আমত পর্যন্ত সবাই এই কথাই বলবে যে যখনই তারা হক এবং আল্লাহর আয়াত দেখতে পাবে তখনই তারা বলে উঠবে যে এটা তো এদের বানানো জিনিস বানানো তাফসির আর একটা হলো এরা আমাদের বাপ দাদাদের এবাদত থেকে আমাদেরকে সরাই দিতে চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের নূর দিয়ে আমাদের অন্তরগুলোকে মোনাবার বানিয়ে দিন আজকে আমরা কোরআনে কারিমের তফসির এখানে শেষ করি আজকে একটা জরুরি কাজ আছে তো ইনশাল্লাহ আগামী তফসিরে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের সুরা সাবার তফসির হবে ইনশাল্লাহ তো শেষ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা আলোচনা করে আমরা শেষ করব তো এই মাস আলাটি হল এবারে এই কোরবানের ঈদের সময় বিশেষ করে এই মাস আলাটি অনেক ভাইয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে এই ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা কি বিষয়টি খুবই জনপ্রিয় খুব প্রয়োজনীয় একটা বিষয় আচ্ছা আপনারা কোরবানি করার পরে কোরবানির গরু ছাগল মহিষ এগুলোর ভিতরে একটা জিনিস আছে নারী বুড়ি আছে না নারী বুড়িকে এক এক অঞ্চলে এক এক ভাষায় বলে কোনো এলাকায় ওজরি বলে কোনো এলাকায় বট বলে কোনো এলাকায় বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয় চিনতে পারছেন তো জিনিসটা এটা কিন্তু অনেকের খুবই প্রিয় খাবার অনেকের সবচেয়ে প্রিয় খাবার যদি বলা হয় যে তোমার এক নম্বর খাবার কি পছন্দের খাবার বলবে যে এটা বুড়ি হ্যাঁ তো এটা খাওয়া হালাল কি না এই ব্যাপারে ওলা মাইকরামের মতামত দলিল সহকারে অনেক ভাই জানতে চেয়েছেন কারণ হলো অনেক এলাকায় অনেক অঞ্চলে ওলা মাইকরাম বলছেন যে এটা খাওয়া যাবে না এটা মাকরু তাহারিমি এটা হারাম অথচ আমাদের দেশে সবাই খাচ্ছে কিন্তু জোরে সরে খাইতেছে এবং কখনো কেউ চিন্তাও করে নাই এটা হালাল কি হারাম বা কি এটা জানার বিষয়ও তো বিষয়টা যেহেতু অনেক দিক থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে এজন্য আমরা দলিল প্রমাণ সহকারে আমরা দেখব জিনিসটি বৈধ কিনা এর সাথে একই মাসালা এক মাসালা দুই মাসালার কাজ হয়ে যাবে আর এক মাসালা হলো আমরা বাজারে মুরগি কেনার পরে যে ফার্মের মুরগিগুলো কিনি না কেনার পরে এগুলো আমরা ড্রেসিং করি না এখন ড্রেসিং করা এই মুরগিগুলো খাওয়া যায় হবে কি না এটা এ দুটা একই মাসালা এক মাসালা দুইটা হয়ে যাবে আচ্ছা এখন প্রথম কথা হলো এই যে বুড়িটা গরু ছাগল মহিষ হালাল প্রাণী যেগুলোর গোস্ত খাওয়া হালাল বুড়িটা কিন্তু একটা চর্বি চর্বি জাতীয় খাবার তো চর্বি জাতীয় জিনিস খাওয়া যায় যাচ্ছে কি না এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই এ ব্যাপারে সবাই একমত যে যে কোনো হালাল প্রাণীর যে প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল সেই প্রাণীর চর্বি খাওয়াও হালাল সুরাল আনামের একশো ছচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলেন যে ইহুদিদের উপরে আমি কিছু কিছু হালাল জিনিসও হারাম করে দিয়েছিলাম তন্মধ্যে একটা হলো এদেরকে গরু ছাগলের চর্বি খাইতে হারাম নিষেধ করা হয়েছিল ইহুদিদের জন্য এটা হারাম ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের জন্য এটাকে হালাল করে দিচ্ছেন তাহলে সর্বি খাইতে কোনো অসুবিধা নাই তাহলে এখন অসুবিধাটা কোথায় অসুবিধাটা হইল আপনার এই বুড়িগুলার ভিতরে কি থাকে গোবর থাকে 
তো এই গোবর থেকে যখন আপনি গোবরগুলো ফেলে দিচ্ছেন ফেলে দেওয়ার পরে বুড়িটা নিচ্ছেন নেওয়ার পরে কিন্তু এটা সাথে সাথে খাওয়া যাচ্ছে না এটাকে সিদ্ধ করতে হয় গরম পানিতে দিয়ে করা লাগে না এই গরম পানিতে যখন সিদ্ধটা করতেছেন তখন কিন্তু গোবরগুলা ওখানে ঢুকে যাচ্ছে গোবরগুলা কিন্তু ওই বুড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে হ্যাঁ যদি গোবরটা ঢুকতেছে ঢুকার পরে এটা খাওয়া হালাল হবে কি না প্রশ্নটা হইলো এই জায়গায় কারণ এটাকে সিদ্ধ করা ছাড়াও আপনি খাইতে পারবেন না এটাকে গোবর মুক্ত আপনি এমনি করে দেওয়া যাবে না এটাকে এটার ভিতরে যে আবরণটা আছে এটা সিদ্ধ করেই তো পালাইতে হবে সিদ্ধ করা ছাড়া কিন্তু আপনি এটাকে ইয়ে করতে পারবেন না তো সিদ্ধ যখন করতে যাবেন তখন কিছু গোবর কিন্তু থাকবে অ্যান্ড কিছু গোবর থাকলে যখন সিদ্ধ করতেছেন তখন কিন্তু এটার ভিতরে এটার প্রভাব ঢুকে যাচ্ছে গোবর এখন এটা খাওয়া হালাল হবে কিনা ঠিক বাজারের মুরগি যখন আপনি জবাই করবেন ফার্মের মুরগিগুলো জবাই করার পরে পেটের নারী বুড়ি পালান নাই না পালাই যখন আপনি ওই নারী বুড়ি সহ গরম পানিতে দিলেন তো দেওয়ার পরে তো পেটের থেকে এগুলো বাইর হবে গরম পানিতে একটু বেশি রাখলে আপনার পেটের থেকে কিন্তু ময়লা আবর্জনা বের হবে বের হয়ে কিন্তু গোস্তের মধ্যে এটা মিক্স হবে গোস্তের ভিতরেও ঢুকবে এখন এটা খাওয়া হালাল হবে কিনা কিন্তু যদি আপনি আগে পেট কেটে নারী বুড়ি বের করে ফেলে দিয়ে তারপরে গরম পানিতে দেন তারপরে ড্রেসিং করেন তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে একতালাপ নাই একতালাপটা হলো ফ্যাট সহকারে ভিতরের এগুলো সহকারে যদি আপনি গরম পানিতে দেন এবং সেটাকে ড্রেসিং করেন তখন হালাল হবে কি না ঠিক ওই বুড়ির ব্যাপারেও একই মাসাল এই ব্যাপারে আহালুল এলেমদের মধ্যে একতালাপ আছে প্রথম কথা হলো আহালুল এলেমদের মধ্যে এটা খাওয়া যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে একতালাপ আছে এই ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই এবং শাফি মাজহাবের শুধুমাত্র ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই এই তিনজনের মতামত হল যে এই বুড়ির যখন ওই গোবরটা এখানে ঢুকে যাবে সিদ্ধ করা হবে বা ওই ড্রেসিং করা মুরগির ফ্যাট সহকারে এটাকে গরম পানিতে দেওয়া হবে তখন এটা খাওয়া যাবে না এটা খাওয়া মাত্র তাহারিমি এবং কেউ কেউ এটাকে না জায়েজ বলছেন এটা খাওয়া যাবে না মাত্র তাহারিমি মানে হারামের কাছাকাছি এটা খাওয়া নিষেধ এখন যারা বলছেন যে এটা খাওয়া নিষেধ তাহলে হানাফি মাজাবের দুইজন হানাফি মাজাব কিন্তু তিন মাজাব মিলে হানাফি মাজাব তো একজন কিন্তু ওই দিকে দুইজনের মতামত এখানে ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আর ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আর সাহাবি মাজাবের শুধুমাত্র ইমাম সাহাবি রহমতুল্লাহ আলী সাহাবি মাজাবেরও কিন্তু এরকম বড় বড় আরও পক্ষী আছে তারা এই এই দিকে নাই এদের ওনাদের মতামত হইল যে এটা খাওয়া যাবে না এটা নাজা সাথে নাজা সাথের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এটি খাওয়া মাকর তাহারিমি এবং এই ফতোয়া ফাতহুল কাদির আনাফি মাজাবের প্রখ্যাত কিতাব ফাতহুল কাদির রাবদুল মোহতার তারপরে হাসিয়াত তহতাবি আলা মারা খিলপালা এসব কিতাবে ফতোয়াটা লেখা আছে আচ্ছা এখন এটা দলিল কি এটা খাওয়া যাবে না কেন এটা দলিল দলিল হল সহি আল বখারির একশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ রানহ থেকে বর্ণিত আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ রানু বলেন আমাকে নবী সাল্লাম একদিন বললেন যে তুমি তিনটা পাথর নিয়ে আসো আমি টয়লেটে যাব এই জন্য আমার জন্য তিনটা পাথর নিয়ে আসো স্থানজার জন্য তা আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ রানহুমা বলতেছেন আমি অনেক খুঁজলাম খুঁজে খুঁজে দুইটা পাথর পাইছি আরেকটা পাই না তো আমি শেষ পর্যন্ত একটা গোবরের টুকরা শুকনা গোবরের টুকরা নিয়ে আসছি তো নবী সাল্লা ইসলাম দুইটা পাথর গ্রহণ করছেন ওই গোবরটা ফেলে দিছেন ফেলে দিয়ে বলছেন যে হাজার রিকসন এটা না পাক এটা আনছো কেন এটা না পাক এই কথা বলে নবী সাল্লা ইসলাম ফেলে দিয়েছেন তাহলে এটা না পাক তো ওই না পাক জিনিস যদি হালাল গোস্তের ভিতরে ঢুকে বা হালাল সর্বির মধ্যে ঢুকে তাহলে তো ওইটাও না পাক বাস আপনি খাইবেন কেমন এটা আর খাওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন দলিল আচ্ছা এটা হলো এই আহালুল আলমদের মধ্যে ওনাদের মতামত আর একদিকে মালেকি মাজহাবের সমস্ত ফকি হাম্বলি মাজহাবের সকল ফকি হানাফি মাজহাবের মোহাম্মদ ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান রহমতুল্লাহ আলাই হানাফি মাজহাবের ইমাম জোফার রহমতুল্লাহ আলাই ওনাদের এবং শাহাফি মাজহাবের বিশাল সংখ্যক ফকিহের মতামত হলো এটা হালাল এটা খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নাই ওনাদের দলিল কি যারা হালাল বলছেন তাদের দলিল তাদের তারা 
অনেকগুলা অসংখ্য দলিল পেশ করছেন এই সবগুলা দলিলকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ তার মাজমু ফতোয়ার একুশতম খণ্ডে উনি এই সব দলিল একত্রিত করছেন এটা হালালের পক্ষের যত দলিল আছে সংক্ষিপ্ত আমরা দু তিনটা দলিল বলি একটা দলিল হলো ওনারা বলছেন যে আন্নাল আসলা ফিল আসিয়ায় আন্নাহ তহারা ওয়ালাম ইয়াতে দালিলুন সারেউন সহিহুন ইয়াদুল্ল আলা নাজা সাথে হাজিল আসিয়া মানে হালাল হারামের ব্যাপারে খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে যেসব জিনিস খাওয়া হালাল হারাম এ সকল ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা হলো প্রত্যেকটা জিনিসে হালাল এটার আসলিয়ত হবে এবাহা মানে হালাল যতক্ষণ পর্যন্ত না এটার উপরে হারামের কোনো দলিল সুস্পষ্ট দলিল আসবে তো এই বুড়ি খাওয়া যে হারাম এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলিল আসা নেই কোরআনে কারিমে কোনো আয়াত নাজিল হয় নাই যে খবরদা তোমরা বুড়ি খাইও না এরকম কোনো আয়াত নাজিল হয় নাই নবী সাল্লামও কোনো হাদিসে সরাসরি এটাকে নিষেধ করেন নাই তো সুতরাং দলিল যেহেতু নাই আমরা এটাকে হারাম বলবো না এটা যতক্ষণ দলিল নাই এতক্ষণ এটা হালাল এটা হলো এক নম্বর দলিল দুই নম্বর দলিল হলো স্পষ্ট সহিয়াল বখারি সহিব মুসলিমের হাদিস যে নবী সাল্লামের কাছে এক জামাত সাহাবি আসছিল মদিনাতে তারা অসুস্থ হয়ে গেল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে বলছেন যে এশ্রাবু মিনা বোয়ালিহা ওয়ালবানিহা তোমরা যাও ওই জায়গায় গিয়ে ওটের প্রস্রাব খাও আর দুধ খাও দেখাই দিচ্ছেন যে ওটের প্রস্রাব খাও ওটের দুধ খাও তাই আচ্ছা এখানে যে নবী সাল্লাম ওটার প্রস্রাব খাইতে বললেন যদি হারামে হইতো তো নবী সাল্লামকে তাকে হারাম খাইতে নির্দেশ দিচ্ছেন তাদেরকে এই জন্য ফোকাহাই কেরাম বলেন হালাল প্রাণী যেগুলোর গোস্ত খাওয়া হালাল এগুলার ওই প্রস্রাব হালাল মানে তহার মানে এটা পবিত্র এটা কোনো কিছুর সাথে লাগলে ওইটাকে নাপাক বানায় না বুঝতে পারছেন তো যেহেতু নবী সাল্লাম ওই সাহাবিদেরকে বলছে যে প্রস্রাব খাইতে তা রাসুল কি খারাপ হারাম জিনিস খাইতে বলছে এখানে আবার ওই ওই পক্ষ প্রশ্ন তুলছেন যে নবী সাল্লাম এখানে খাইতে বলছেন ওষুধের জন্য তো এই পক্ষের উত্তর হল যে নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন যে আল্লাহ কোনো হারাম জিনিসের মধ্যে ওষুধ রাখেন নাই হারাম জিনিস নিজেই রোগ এটা আবার আরেক জিনিসকে কীভাবে সেপা করে সুতরাং এখানে নবী সাল্লাম কোনো হারাম জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দেন নাই নবী সাল্লাম যেহেতু বলছে তাদেরকে খাওয়ার জন্য যেখানে সরাসরি প্রস্রাব খাইতে বলছেন ওটের প্রস্রাব তো সুতরাং এখানে যদি ওই গোবরের তা আসির এখানে তো আমরা সরাসরি গোবর কিন্তু খাচ্ছি না গোবর খাচ্ছি না কিন্তু গোবরের একটু তাসির ওখানে যাচ্ছে অথবা ওই ড্রেসিং করার সময় এখানে একটু ময়লার তাসির ওখানে যাচ্ছে এই তাসির যাওয়ার কারণে এটা হারাম হবে না আরেকটা দলিল হলো যে নবী সাল্লা সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে মারা বেদল গানাম মানে ছাগলের খোয়াড়ের মধ্যে আমরা নামাজ পড়তে পারব কি না নবী সাল্লাম হচ্ছে সল্ল ফিহা ইন্নাহা বারাকা ওখানে সলাত আদায় করো কারণ এর মধ্যে বরকত আছে ওটের খা ওটের খোয়ারের কথা বলছেন ওখানে নবী সাল্লাম নিষেধ করছেন কিন্তু ছাগলের খোয়ারের মধ্যে নামাজ পড়তে বলছেন তো ছাগলের খোয়ারে যে কেন নামাজ পড়তে বলছেন এখানে কিন্তু এই কোথাও নবী সাল্লাম বলেন নাই যে গোবর আছে কি না ফর্সরাব আছে কি না একটু পরিষ্কার করো তারপরে দেখো এই কোথাও বলেন নাই বলছে আমবাবি বলছেন যে পড়ো এখানে তাহলে বোঝা যায় যে সেখানে সেখানে নবী সাল্লাম নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মারা আবেদল গানাম সুতরাং এটা নাজাজ বলা যাবে না এটাকে এটা তহের এখন কথা হলো যে ওই হাদিসের জবাব কি যে হাদিসে আমরা একটু আগে দেখলাম যে নবী সাল্লামের জন্য আবদুল আবিন মাসুদ তিনটা পাথর নিয়ে গেলেন তো এ দুইটা পাথর আর গোবর নিয়ে গেলেন গোবরকে রিক্স বা নাজাজ বলার কারণ হল এটা জিনদের খাবার বলছেন নবী সাল্লাম আরেকটা হাদিসে ব্যাখ্যা করছেন যে এটা জিনদের খাবার সুতরাং এটা তোমরা খাইও না এটা খেতে নবী সাল্লাম নিষেধ করছেন তো জিনদের খাবার হওয়ার কারণে এটাকে রিক্স বলছেন কিন্তু এটার তাসির আর আর জিনেরও কি নাফাক জিনিস খায় এটা যদি নাফাক হইতো বা এটা নাজাজ হইতো তাহলে জিনেরা খাইতো নাকি জিনদের জন্য তো হালাল হারাম আছে না জিনদের জন্য এই শরীয়ত প্রযোজ্য না হ্যাঁ তো জিনেরা খাচ্ছে তো জিনেরা কি এটা হারাম জিনিস খাচ্ছে হ্যাঁ তো জিনেরা তো স্পষ্ট নবী সাল্লাম বলছেন যে এটা জিনদের খাবার এই রকম আরও অনেকগুলো দলিলের ভিত্তিতে ওনারা সকলে মালেকি মাজাবের সবাই হাম্বলি মাজাবের সবাই হানাফি মাজাবের ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম জোফার রহমতুল্লাহ আলাই সাহাবি মাজাবের সকল ফকি ইমাম সাহাফি ছাড়া সবাই বলছেন যে এটা খাওয়া বড়ি খাওয়া হালাল 
এবং শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ সবগুলা মত একত্রিত করে যত দলিল প্রমাণ আছে সব তিনি মাজমু ফতোয়ার মধ্যে একত্রিত করেছেন আচ্ছা এখন কথা হলো এই দুইটা মতের মধ্যে আমরা কোন মতটাকে অগ্রাধিকার দিব একটা হলো হালাল আর একটা হলো মাকরু তাহারিমি খাওয়া যাবে না এই ব্যাপারে দুই পক্ষের যে দলিল প্রমাণ এই দলিল প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে যারা হালাল বলছেন তাদের দলিল প্রমাণগুলাই বেশি শক্তিশালী এই জন্য ইবনি কুদামা রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার প্রখ্যাত কিতাব মুগনি কিতাবের মধ্যে বলেন যে ইমাম মালেক বলছেন যে লা ইউরা আহালুল এলেমে যে আহালুল এলেমদের একজনকেও আমি পাই নাই যারা এটাকে নাপাক বলছেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলী কিন্তু মদিনা থাকতেন আহালুল এলেমদের আস্তানা আহালুল এলেমদের গোড়া হইল সব মদিনা উনি অনেক বড় বড় তাবেইনদের পাইছেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলী তো তিনি বলছেন যে আমি কোনো আহালুল এলেমকে পাই নাই যারা এটা নিষেধ করছেন এটাকে নাজাজ বলছেন এরকম কোনো আহলুল আলম পায়নি আর ইবনুল মঞ্জের বলছেন যে এই ব্যাপারে সমস্ত আহলুল এলম আজমা এজমা পোষণ করছেন তাহলে আমরা ইবনি কোদামার এই বক্তব্যের মাধ্যমে কিছু জানতে পারলাম আর একটা হলো ফতোয়া আল্লাহ জনা আর দায়মা এটা হলো সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ফতোয়া সংক্রান্ত ওলামা পরিষদ তারা বলছেন যে এগুলো খাওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই সম্পূর্ণ হালাল এগুলো খাওয়া যাবে এগুলো খাওয়া হালাল আর শাইখ বিন বাজ রহমাউল্লাহরও এই ব্যাপারে ফতোয়া আছে ওনাকে ছাব্বিশ বারো চোদ্দোশো আঠারো হিজড়িতে উনি যখন হজে আসছিলেন তখন মসজিদে হারামের মধ্যে ওনাকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে এই বুড়ি খাওয়া যাবে কি না ড্রেসিং করা মুরগি এগুলো খাওয়া যাবে কি না তো উনি বলছেন যে এটা কোনো অসুবিধা নাই এটা সম্পূর্ণ হালাল এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই তো এরকম আরও অসংখ্য দলিল প্রমাণ আছে তা আমরা এই দুটি মতের মধ্যে মনে করি যে অধিকাংশ জমহুর যে মতামত দিয়েছেন এই মতটাই বেশি সহি সুতরাং এগুলো খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নাই তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে যারা আমরা হানাফি মাঝহাবের তাকলিদ করি অন্ধ অনুসরণ করি তাকলিদে শক্তি করি তাদের জন্য খাওয়া মাকরু তাহারিমি তারা খাবেন না কারণ আপনি সব জায়গায় হানাফি মাঝহাবের অনুসরণ করবেন এই জায়গায় তো হানাফি মাঝহাবের বাইরে যেতে পারবেন না তাহলে এটা খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে হ্যাঁ আর যারা আপনার চার মাঝহাব অনুসরণ করেন যারা চার মাঝহাবের ভিত্তিতে যেটা সবচেয়ে সহি সেটা মানেন তারা খাইতে পারেন তাদের জন্য এটা হালাল কিন্তু যারা বলেন যে না আমি সহি তো বুঝি না আমি হানাফি মাঝাবের অন্ধ অনুসারী হানাফি মাঝাবের যেই ফতোয়া আছে আমি সেই অনুযায়ী বাস তাহলে আপনি খাবেন না আপনি আজকে থেকে তবা করে বন্ধ করবেন এটা মাকরুয়ে তাহারে এটা খাওয়ার জন্য আবার আপনি ওই চার মাঝা ফলো করবেন অন্য জায়গায় আবার হানাফি মাঝা ফলো করবেন এটা করা যাবে না এটা করলে সুবিধাবাদী হয়ে গেল যে আপনি এখানে খাওয়ার জন্য আবার আপনি চেঞ্জ করতেছেন এই জন্য এই ব্যাপারে সরি নীতিমালা আমরা স্পষ্ট আলোচনা করলাম এখন খাবেন কি খাবেন না এটা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারাই যে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন সোহানাক আল্লাহ হামদিকা আসাদ আল্লাহ গরু ছাগলের মাথার সাম রাখাবা জায়জ আছে কি না জায়জ আছে এটার মাথার সামরা যদি আপনি পরিষ্কার করে ভালোভাবে যদি খেতে পারেন এটা খাওয়া যায় জি সোহানাক আল্লাহ হামদিকা